В этом видео я продолжаю говорить о переносе шерсти в Ornatrix для Maya. И в данной серии я показываю другой Workflow, как и обещал. Стандартный, который также был в Ornatrix второй версии. Здесь Вы научитесь рисовать маску для роста гидов и волос. Использовать симметрию. Использовать новый инструмент для рисования гидов с помощью кисти. Переносить все модификаторы с одного объекта на другой. И конечно же, попробуем отрендерить эту шерсть в Redshift с использованием нового материала RC Principled Hair. Конечно же, в этой серии я не показываю все его настройки и мы будем отдельно говорить о нем в других сериях. Это видео я записывал еще на старом компьютере с двумя 2080 Ti. Просто только добрался до озвучки и субтитров. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали. На своем канале я рассказываю о 3D груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1 доллар, который дает доступ к закрытому Discord чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair и Redshift. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Итак, продолжаем говорить о разных workflow по переносу шерсти на Вашу модель. В предыдущем видео Вы можете посмотреть новый workflow. А тут я расскажу о втором методе, как я обещал. Это основной workflow, который используется во второй версии Ornatrix, но он еще актуален и в третьей. Так как, например, я еще не совсем привык к новым инструментам и многое еще не добавили, что я хотел бы. Поэтому привычнее использовать стандартный метод, о котором сейчас будем говорить. Да, в новом методе Вы можете быстро рисовать, создавать и так далее. Но есть нюансы, которые в основном Workflow пока работают лучше. Например, быстрое получение клампов из гидов. Как Вы помните, в новом Workflow этого пока нет. Или делается через External Guides. То есть, Вы делаете лишние действия. Итак, выделяем нашего персонажа, кликаем на данную иконку и активируем пресет Furball. Далее временно выключаем все модификаторы, кроме Guide from Mesh, в котором нужно нарисовать маску роста гидов и загрузить ее в слот Distribution Map. То есть напротив этого слота нужно нажать эту иконку и нарисовать маску. Обязательно перед рисованием назначаем материал Lambert 1 на Вашего персонажа, иначе инструмент рисования не будет работать. Как только Вы нажмете на иконку кисти, вылезет окно, в котором пишем имя маски. Выбираем тип файла, указываем путь сохранения и так далее. Я обычно сохраняю такие маски в пакке проекта в Source Images и нажимаю Create. В итоге вся модель станет черной, если Вы делали такие же настройки, как я и показывал. И появится курсор кисти, что говорит об активации инструмента рисования. Переходим в Tool Settings и выбираем белый цвет. Также напротив Artisan кликаем на третий инструмент, включаем Reflection по X, чтобы была симметрия и выключаем нажим стилуса. Потому что маска должна быть без оттенков, иначе гиды появятся в ненужных местах. Далее рисуем там, где хотим, чтобы росли волосы. С помощью удержания клавиши Shift размываем края для плавного перехода. На гиды это не влияет, но для шерсти это пригодится. После этого нажимаем Save Texture. Далее идем в настройки Guide from Mesh и выключаем Randomness, потому что нам сейчас не нужна произвольная длина и немного уменьшаем Length. Далее в Count экспериментируем значением, чтобы было примерно такое распределение гидов. В данном случае 1000 будет достаточно. 
Помните, что это не значит, что у вас будет 1000 гидов. Нет. Эту тысячу вы отправляете на интерполяцию, а Arnatrix уже сам рассчитывает, сколько нужно на эту площадь. На направление гидов не обращаем внимания, потом мы это исправим. Я думаю, что симметричную часть пока можно удалить, чтобы было удобнее редактировать. Далее берем расческу и расчесываем оставшуюся часть в нужном направлении. На данном этапе не старайтесь прям сделать все идеально. Я обычно создаю симметрию и смотрю, что получается. Сразу видим, что по центру не хватает гидов. Поэтому добавляем еще один Edit Guides и с помощью нового инструмента рисуем гиды по центру. Только не забудьте поставить значение Spacing побольше. Далее делаем Collapse Up to Here с помощью правой кнопки мыши, чтобы запечь произведенные действия. И поверх Baked Guides добавляем еще один Edit Guides для редактирования. Удаляем остальные модификаторы, так как мы будем переносить их из моего пресета шерсти. Но перед этим добавим модификатор Cooling, чтобы сделать произвольный изгиб гидов. Делаем такие настройки. Далее назначаем еще один Edit Guides и снова сворачиваем стек. Теперь копируем все модификаторы с пресета. Как только вы включите Hair from Guides, вы увидите, что шерсть растет по всему объекту. Поэтому нам нужно загрузить маску, которую рисовали ранее для гидов. Distribution Multiplier. Отлично, теперь шерсть растет там, где нужно. Далее копируем Change Width, изменяем его имя на Viewport и немного увеличиваем ширину волоска. Также включаем камеру Facing Normals и назначаем Arnold Standard Hair Shader. И отображение волос в Hair From Guides изменяем на 10%. Кстати, кламп с моего пресета сразу же работает, в отличие от нового Workflow, который показывал в предыдущей серии. То есть вам достаточно на настройках нажать Create и посмотреть, что получается. И пока ничего не изменяем. Настройки остальных модификаторов, скорее всего, придется редактировать. Поэтому, чтобы видеть все изменения во viewport, включаем стопроцентное отображение волос в Hair From Guides. Каждый кламп переназначаем и смотрим, что получается. И немного отредактируем фриз. В данном случае у него очень сильное влияние, которое нужно уменьшить. Для начала просто попробуем включить Lens Dependent. И в принципе, мне нравится, что получается. Переходим к следующему фризу, который отвечает за летающие волоски. Также изменяем настройки последующих модификаторов.
Конечно же помним, что в Redshift не нужны большие значения в модификаторе Detail. И сейчас, я думаю, можно сделать первый рендер-тест, чтобы проверить, что получается в результате. Кстати, в Redshift есть один нюанс. Если вы включаете IPR, то у вас всегда должно быть стопроцентное отображение волос во viewport. И если же вы отправляете волосы на рендер, то это делать не обязательно. Кстати, назначаем не тот материал, который идет с пресетом, а новый Principled Hair. Когда я записывал урок, он еще назывался RS Hair 2. Это физически корректный шейдер, который создан на основе исследований в Disney. У него есть много крутых настроек, о которых мы еще обязательно поговорим в следующих сериях. Так, давайте же посмотрим, как выглядит такая шерсть по умолчанию. Естественно, для IPR включаем стопроцентное отображение волос. И так выглядит материал шерсти по умолчанию. Естественно, качественный результат зависит не только от материала, и нам предстоит еще работа с каждым модификатором Warnatrix. Да и я думаю, для начала нужно изменить освещение от HDRI. Но это я уже буду делать в следующей серии. А пока удаляем пресет фура, так как он нам не нужен, и переименовываем все модификаторы для удобства восприятия. Это все, что я хотел показать в этой серии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.